Und da bin ich wieder. Jackie ist wieder da. Im letzten Part, der ging ein bisschen länger. Ungefähr 25 Minuten. Eigentlich war es nicht so lange geplant. Aber egal, ob dir Länge was zu schauen. Was euch hoffentlich gefällt. Also mir macht es riesen Spaß. Ich mag die Spielerei Prototype. Und bin ein riesen Fan von dem zweiten Teil. Weil da, weil sie da mehr in... Weiß nicht, der erste Teil ist wirklich wie ein Prototypen. Prototyp, mal gucken wie es wird. Wie es ankommt bei den Leuten. Bei den Prototyp 2 haben sie alles richtig gemacht. Haben sie was für die Langeweile getan, damit das nicht so eintönig ist. Haben sie die Geschichte auch sehr schön gemacht. Und wie man die Fähigkeiten bekommt hat, haben sie auch sehr schön gemacht. Muss ich echt sagen. Also 1A muss ich den lassen. Aber dazu kommen wir später auch noch. Wenn ich Prototyp 2 spiele, falls ich da überhaupt zu so komme. Kann ja sein, dass irgendwas dazwischen kommt, dass ich nicht mehr aufnehmen kann. Das wäre nicht so schön für mich. Weil mir das riesen Spaß macht, ist... Wäre hm, schade drum. Naja... Ha, nicht, naja. Wäre echt schade. So, jetzt zeige ich euch jetzt mal die Spike-Fähigkeit. Ach, verdammt. Warte. Begreifen den da. Klappt es? Noch. Gut, dann müssen wir bei den Feinden. Und wie ihr schon seht, ist hier etwas im Boden passiert. Und das wird nehmen wir denn noch. Na, willst du nicht? Okay, das ist komisch. Ah, warte. Jetzt weiß ich, worum es liegt. So, nehme ich noch auf. Hallo? Oh, anscheinend. Okay. Anscheinend passiert, darf ich die das nicht mehr machen. Merke ich gerade. Also mache ich es rückgängig. Gut. Mal einen Moment. Und da bin ich wieder. Anscheinend hat sich nichts geändert. Hab schon gedacht, es hat jetzt ein paar Mal aufgenommen, weil irgendwie mit der Zahl, die verschwunden ist. Hm. Aber das nicht, lass es einfach. So, auf zur nächsten Aufgabe. Und es ist... Ja. Moment. Gut. Und da ist wieder so ein Teil, so ein blaues Ding. Ich liebe diese Teile. So. Das blaue da. Und meine Freundin liebe ich auch. <lacht> Warum ich das sagte? Sie schaut, glaube ich, meine Videos. Und wenn sie es ganz anschaut, dann müsste sie es ja gesehen haben. Oder müsste ja was passieren. Versteht ihr? Weil sie sagt immer, sie schaut mal, wie es Ob sie es macht, ist eine andere Sache. So, auf zum Sternchen. Aber ich glaube, das ist nicht ihr Fall, dieses Spiel. Hm. Aber mal schauen, was passiert. Auf zu dem blauen Pfeil. Auf zu dem blauen Pfeil. Aber 
Aber das ist ein bisschen übertrieben. Mit den ganzen kaputt machen, nur weil man gegenläuft und runterfällt. Das ist ein bisschen übertrieben. Oder ist es echt so, wenn ich jetzt von da oben runterfalle und dann lande? Ist nicht so was passiert. Straßenschäden. Hm. Verstehen tue ich. Verstehen tue ich auch nicht, dass Schäden entstehen, weil ich laufe. Ja, Polizei, ich muss hier lang. Was hat er auf mich geschossen? Das Schwein. Gut. Oh, Zombies. Yeah, Zombies. Jedes gute Spiel hat Zombies. Naja, fast jedes. Hier geht's nicht weiter, also müssen wir hoch. Und fliegen. Nichts geht über Fliegen, studieren. Ups. Und hinein in die gute Stube. Was seine Freundin? Eklig. Also, falls euch das, die Videosequenzen stören, müsst ihr es in die Kommentare schreiben, denn überspringe ich die einfach, falls sie uninteressant sind, weil ihr da kein Wort versteht oder so. Müsst ihr reinschreiben. Aber sonst hatte ich eigentlich vor, alle so zu lassen, wie es ist. Sequenzen und so. Nicht zu überspringen. Zeigt Geschichte, also Story-mäßig mehr als nur hier spielen. Hm. Ich meine, die Sequenzen gehören ja auch zu dem Spiel und in Real Life kann man ja auch nichts überspringen. Also, wie gesagt, wenn ich es überspringen soll, schreibt es in die Kommentare. Ich werde es wahrscheinlich erst nach diesem Part hier ändern können. Also die nächsten Parts werden das dann bringen. Wenn ihr was in den Kommentaren reingeschrieben habt. Ja. Wobei kann ich noch erzählen? Wir klauen jetzt ein Militärfahrzeug. Ein Panzer. Hm, ich frage mich, was das für ein Mark ist. Ein Tiger? Und da ist ein... Aha, aha, aha. Ein Kommando. Aha. Haben wir Stealth? Ja, haben wir. Bringt uns eh nichts. Wir wurden entdeckt. Hä? Ach, ich sollte ihn unbemerkt. Sagt er doch einer. Mein Gott. Was ist darum so schwer zu sagen, dass ich den unbemerkt äh, konsumieren soll? Das sagt doch kein Schweine. Als nächstes werde ich wahrscheinlich äh, Gleiden kaufen. Sehr schön. Richtig Superman-mäßig. Kann man auch schon durch die Lüfte gleiten. Wie ein Eichhörnchen. Ihr kennt doch diese Schwebe-Eichhörnchen, die so eine. Wie heißen die? Na, diese Häuter zwischen ihren Armen haben. Und den Beinen. Dadurch gleiten sie. Finde ich gut, das ist hier auch ein Gebotraum. Ich meine, er ist übermenschlich. Er ist ein Prototyp. Einer der nächsten Generation. Wäre cool, wenn wir das auch in 2000 Jahren sind. 
Wäre doch cool. Aber wozu bräuchten wir den Clown? Vielleicht für zum Jagen? Weil die, um die Tiere sich auch weiterentwickelt haben. Und wir uns so schützen müssen. Weil die Pistolen und so und nichts mehr bringen. So. Jetzt seht ihr, wozu wir das Rad bauen. Da steht ihr. So kann man unbemerkt konsumieren. Ich finde es cool. Aber doof, dass es immer weggeht, wenn man jetzt E gedrückt hat. Wenn sie ruhig lassen können. Also, dass es offen bleibt. Versteht ihr? Dafür gab es ja eine Lösung im zweiten Teil. Aber dazu kommen wir auch noch. Ich schwärme die ganze Zeit vom zweiten Teil hier. Ja, der erste Teil ist nicht so gut gelungen, aber... Ja, ich gehe mal vom zweiten Teil aus, aber man muss ja mal von diesem Teil jetzt ausgehen. Wie das ist, wenn man diesen Teil jetzt nur gespielt hätte und nicht den zweiten. Ich glaube, dann wäre man von diesen auch begeistert. Grafisch, grafisch ist auch sehr schön. Na, kriegen wir ihn? Oha. Da freut unser EP-Konto wieder. Jetzt verstehe ich, warum wir erst den Teil den Typen da haben müssen. Wir können ja sonst nicht einen Panzer fahren, versteht ihr? Man muss das erst erlernen. Und das wäre auch genial für die Schule, wisst ihr? Man absorbiert in der Art den Lehrer und so lernt man dann das Fach. Geht man einen Tag zur Schule und ist fertig denn. Versteht ihr? So bräuchte man nicht hier zehn Jahre in der Schule sein, sondern reicht, wenn man ja, am Tag das ganze Wissen sich aneignet und so denn den ganzen Stoff von zehn Jahren lernt. Wird doch genial. Ey. Diese Methode wird sich echt beliebt machen bei den Schülern. Die, und was macht man in der Zwischenzeit? Ab 16 würde ich dann die, die Jugendlichen arbeiten gehen lassen, aber bis dahin könnten sie tun und lassen, was sie wollen. Wäre doch eine gute Idee, oder nicht? Was haltet ihr davon? Wäre das eine perfekte Lernmöglichkeit? Schreibt es in die Kommentare. Ja, musste mal gesagt werden. Ein Tag oder zwei in die Schule gehen und schon kann man alles. So wie er jetzt. Er kann jetzt vollständig einen Panzer fahren. Nur weil er einen Mensch absorbiert hat. Oh, nein. Scheiße. Ups. Das wollte ich nicht. Und der nächste springt mir davor. Und der nächste. Mit der Zerstörung haben sie sehr schön gemacht. Sehr detailliert. Muss ich schon sagen. Ah, das wär's doch. Weißt du, geht ihr nur einen Tag, zwei Tage hin, schon könnt ihr das, den Stoff von zehn Jahren. Hm. Ich wäre dafür, ich würde sogar dafür Geld bezahlen. Aber es soll nicht allzu teuer sein, damit sich jeder das leisten könnte. Na, ja, was wäre ein angenehmer Preis für das Wissen auf zehn Jahre Schule zu verzichten. Hm. Was wäre ein angenehmer Preis? Hm, ich wäre für so 10 bis 100 Euro. Mehr aber auch nicht. Also ich würde 100 maximal dafür bezahlen. Aber ja. Und vielleicht könnte man so 
So wäre das Leben noch einfacher. Du könntest von Haus zu Haus springen. Du könntest dein Leben genießen. Du könntest heute keine Schuss lassen. Und so könntest du jede Krankheit heilen. Und so müsste vielleicht auch kein Krieg mehr herrschen. Aber wer Macht hat, nutzt es natürlich auch aus. Hm. Alles hat seine Vor- und Nachteile. Nur bei dieser Macht wäre ich echt dafür, dass, dass man das mal bekommt. Ich würde alles dafür tun. Oh, nicht umkippen. Ich würde alles dafür tun. Wer hätte nicht schon gerne so eine Macht? So eine schöne Macht. Bäm. Ho, ho, ho. Geht kaputt. Und bam. Ich könnte natürlich äh, diese Stelle ausnutzen. Könnte ich natürlich machen, aber ich mach's nicht, weil... Hm. Weil wenn ich jetzt abspeichere und diese Mission neu mache, dann kriege ich immer wieder Erfahrungspunkte. So könnte ich denn alle Fähigkeiten gleich fähig haben. Mache ich, glaube ich, auch ab einer bestimmten Stelle, aber noch nicht. So, wir müssen jetzt erstmal in Kognito werden. So, der Panzer oder so stört uns. So, jetzt werden wir erstmal in Kognito. Oh. Ach, ist doch nicht den Ernst. Nein, falsche Richtung. So, hier warten. So, hier warten wir erstmal. Hier warten wir erstmal. Gut, wir sind inkognito. Und wir sind ganz schön angeschlagen, fällt mir gerade auf. Wie gesagt, ich könnte das ausnutzen, dann könnte ich schon alle Fähigkeiten jetzt schon fähig machen. Was haltet ihr von der Idee? Sollte ich mal einen Bug oder so ausnutzen, um das Spiel, also alle Fähigkeiten freizuschalten? Oder soll ich so spielen ohne Mission, ohne diesen Bug auszunutzen bei der Spiel? Und so alle Fähigkeiten dann nicht freizuschalten? Was haltet ihr davon? Soll ich es machen? Schreibt es in die Kommentare. So würdet ihr natürlich alle Fähigkeiten sehen, aber ich hätte auch noch ein extra Video gemacht, um euch alle Fähigkeiten zu zeigen, wie das aussieht, wenn man alles fertig geskillt hat. Würde ich natürlich machen am Ende, aber ich glaube, einmal spielen reicht, um alle Fähigkeiten freizuschalten. Aber schreibt es in der Kommentare, ob ich das ausnutzen soll. Ich werde dafür, aber es ist ein bisschen, naja... Unfaire. Äh, un unfair denn. Aber müsst ihr wissen. Also ich spiele aber... Ich will mal eure Meinung wissen. Ob ihr das wollt oder nicht. Hm. Ich spiele einfach erstmal diesen Part zu Ende und dann warte ich einfach erstmal auf eure Kommentare und guckt dann, was ihr dazu sagt. Ja oder nein. Schreibt's rein. Die Leute tun mir echt leid. Dieses Massaker. Ach, super. Wir müssen jetzt... Fahren wir dann durch? Fahren wir? Wo ist eigentlich vorne und wo ist hinten? Ähm, ja. So, es scheint es richtig zu sein. So, wir fahren mal rein. Was denn? Ich fahre doch nur hier durch wo ich den Panzer geklaut habe. Vielleicht auch noch hier durch. Take cover? Was denn? Oh, 
Ja, Latsch vom... Genau, Latsch einfach durch. Hier ist ja auch kein Panzer, weiß, der dich überfahren kann. Nein, bin ja nur ich, der dich überfahren kann. Genau, lauf einfach rüber. So, wir müssen... Wir sind gleich beim Ziel und dann ist Part Ende und ich hoffe, ihr antwortet mir drauf, was ich machen soll. Ob ich es machen soll oder nicht. Ich will es mal wissen. Und hinein in die gute Stube. Mission komplett. Und wieder 25.000. Fünf Events diesmal anlagt. Das, das und das und da. Und insgesamt fünf. Wahrscheinlich eins doppelt. Gut. Ja, das ist alles schon passiert. Zusammengefasst. Jetzt würde ich mal sagen, Part Ende, oder? Ja, geht schon allzu lange. Ich sollte auch mal kürzer treten in die Parts. Letzter Part von uns von den Minuten. Also, zwei Fragen an euch. Soll ich die Sequenzen überspringen oder nicht? Ja oder nein? Und soll ich einen Bock Bug ausnutzen, um alle Fähigkeiten freizuschalten? Was sagt ihr dazu? Ja oder nein? Mal, wenn ich alle Fähigkeiten freischalte. Dann bin ich äh, der super Prototyp, versteht ihr? Und nämlich allmächtig, aber der Fähigkeiten. Kann alles Mögliche machen. Bin super mächtig in dem Spiel. Und das macht das Spiel auch sehr einfach. Da ist, da ist normal, das super einfach dann. Das normale einfach. Und das normale einfach, äh, normale, ja, das normale einfach wäre dann super einfach. Naja, ich warte auf eure Kommentare. Und bis dahin, man sieht sich in der Hölle. Oder auch nicht. Vielleicht, vielleicht jagt der Nordkorea uns in die Luft, bevor ich diesen Part hochgeladen habe. Und dann sehen wir uns im Himmel oder so, weil ihr ja was Böses nicht getan habt. Also bis dann. Hoffe, ihr hattet viel Spaß.